हेलो दोस्तों दिस इज़ प्रेम सोनानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आर न्यूज सिंप्लीफाइड एंड आज के न्यूज सिंप्लीफाइड में वी विल डिस्कस दिस कुनमिंग डिक्लेरेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी तो यूएन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी आती है 1993 में एंड उसी के ऊपर बहुत सारे और प्रोटोकॉल आए फॉर एग्जाम्पल नागोया प्रोटोकॉल काटीजीना प्रोटोकॉल राइट और इसके बाद एच ही बायोडाइवर्सिटी टारगेट आया सो ये जो है नेक्स्ट इन लाइन है दैट इज़ कुनमिंग डिक्लेरेशन चाइना में हुआ है तो इसके बारे में हम बात करेंगे राइट सबसे पहले कुनमिंग डिक्लेरेशन हुआ है चाइना में दिस वाज़ द फिफ्टींथ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ दिस यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी राइट तो यूएन जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है दैट दैट केम इन फोर्स फ्रॉम 1993 एंड दिस इज़ अ लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन राइट तो ध्यान रखना लीगली बाइंडिंग है एंड इंडिया इज ऑल्सो द पार्टी ऑफ दिस कन्वेंशन दैट इज ऑफ सी एंड इसी सी में एक्चुअली आप देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर है सो so इसमें था कि वी नीड टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी एंड देन सस्टेनेबल यूज ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी सस्टेनेबल यूज एंड द लास्ट प्रोविजन दैट इज द थर्ड प्रोविजन वॉज यू नो हाउ फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स कैन बी अचीव यूजिंग दिस बायोडाइवर्सिटी सर दैट इज फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ यू नो द रिसोर्सेज जो हमने बायोडाइवर्सिटी से अचीव किए सो दिस वॉज लीगली बाइंडिंग इंडिया इज द पार्टी ऑफ दिस सी बी डी एंड जब ये सी बी डी आ जाती है तो इसमें ही एक प्रोटोकॉल आता है दैट इज कार्टाजीना प्रोटोकॉल राइट सो दिस कार्टाजीना प्रोटोकॉल जो था ये था बायोसेफ्टी के ऊपर इन ऑर्डर टू अचीव दैट बायोसेफ्टी मान लीजिए किसी एक कंट्री से आप किसी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को दूसरी कंट्री में भेजते हैं तो दैट कैन यू नो दैट कैन बी हार्मफुल फॉर द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अदर कंट्री सो उसको बचाने के लिए हमने कार्टाजीना प्रोटोकॉल लाया और इसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन बायोसेफ्टी जो क्लियरिंग जो होती है वो सारी हमने बायोस्कार्टाजीना प्रोटोकॉल के तहत तय की एंड ये 2000 में अडॉप्ट किया जाता है इन द ईयर ऑफ 2000 एंड सेकंड इसमें दूसरा जो स्टेज स्टेज आती है दैट इज़ नागोया प्रोटोकॉल एंड नागोया प्रोटोकॉल जो था वो आता है टू में एंड इन दिस नागोया प्रोटोकॉल the it was a kind of legal framework to ensure this you know implementation of the goals of cbd convention on biodiversity so this was a legal framework kaise hame ensure karne hai cbd ke goals kaise achieve karne hai that was uh, decided under this nagoya protocol of 2010 right iske baad humne इन uh, 2010 ओनली एच ही बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स आते हैं दैट इज एच ही बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स दीज वर 20 टारगेट्स एंड uh, 2010 टू 20 जो था उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ यू एन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसी एच के बाद ये था 2020 तक अब पोस्ट 2020 क्या करना है सो दैट वॉज डिसाइडेड दैट इज टू बी डिसाइडेड इन दिस कुनमिंग डिक्लेरेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करेंगे पोस्ट 2020 हमें क्या करना है राइट सो दिस लास्ट जो सीबीडी की होती है दैट वाज एच ही जिसमें हमने मैंने आपको बताया ट्वेंटी टारगेट्स होते हैं एंड दैट वाज टू बी अचीव्ड बाय 2020 ओके अब हम आगे आते हैं अब ध्यान रखना जो ये डिक्लेरेशन होते हैं दे आर जनरली ऑफ द नॉन बाइंडिंग नेचर तो ध्यान रखना ये भी एक नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है अंडर सीबीडी कन्वेंशन इसकी थीम एक बार आप देख लीजिए दैट वाज इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन मींस इकोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्स आवर सिविलाइजेशन आर सिविलाइजेशन एंड बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन द अर्थ मींस यू हैव टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी यू हैव टू रिस्पेक्ट द अदर लाइफ एज वेल मे बी इट इट इज द प्लांट और इट इज अ एनिमल इक्वल रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू द लाइफ ऑफ ऑल दीज राइट इसके बाद इसमें यही है पोस्ट 2020 हम प्लान में क्या करने वाले हैं इसके साथ ही कार्टाजीना जो प्रोटोकॉल था मैंने आपको बताया ऑन बायोसेफ्टी तो उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं कार्टाजीना प्रोटोकॉल को और कैसे अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं सो दिस वॉज टू बी डिसाइडेड इन दिस कमिंग डिक्लेरेशन द टारगेट ऑफ दिस नो हमने देखा एच में था ट्वेंटी बाई ट्वेंटी ट्वेंटी मीन्स ट्वेंटी टारगेट्स अचीव करने थे बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकने के लिए बाई ट्वेंटी ट्वेंटी हेयर दिस इज थर्टी बाई थर्टी टारगेट मीन्स इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है थर्टी परसेंट ऑफ अर्स लैंड एंड ओशियंस आर टू बी प्रोटेक्टेड 
बाय 2030 ठीक है उनको प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया जाना है 30 परसेंट ऑफ द अर्थ लैंड एंड ओशंस को दैट इज द 30 बाय 30 30 टारगेट आप याद रखना इसके साथ ही यहाँ पे बात की जा रही है टू हाफ द यूज ऑफ केमिकल्स स्पेशली इन द एग्रीकल्चर क्योंकि ये बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हैं एंड प्लास्टिक वेस्ट के यूज को भी कम करना है स्टॉप करना है रोकना है दैट इज ऑल्सो बींग डिस्कस्ड इन दिस नो कुमिंग डिक्लेरेशन तो ये आप ध्यान रखिएगा 30 बाई थर्टी टारगेट क्या है एंड इट इज रिलेटेड टू कुमिंग डिक्लेरेशन इसमें एक फंड लॉन्च किया है चाइना ने दैट इज कुमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड चाइना ने इसमें 233 मिलियन डॉलर्स जो है उसमें दिए हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली एंड द पुअर कंट्रीज इनमें जो बायोडाइवर्सिटी होती है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सपोर्ट uh, uh, दी जा रही है बट दिस इज अ वेरी मियगर अमाउंट सींग दैट चाइना इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर ऑफ द वर्ल्ड तो ये इतना अमाउंट काफी नहीं है एंड दैट इज द डिबेटेबल इशू अगर आपको मैं बोलूँ कि uh, जो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए और कौन सा एक बड़ा फंड हो सकता है सो दैट इज अंडर दिस सी बी डी कन्वेंशन यू एन एफ सी सी का एक फंड है दैट इज ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो आपको डेवलपिंग कंट्रीज को फंड देता है स्पेशली इन द एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑल्सो सो दिस इज अ वेरी नो ह्यूज फंड जो काफी सपोर्ट करता है तो उसी की कड़ी में एक एड हुआ है दैट इज कुमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड ऑल दो ये बहुत छोटा है बट स्टिल यू कैन रिमेंबर दैट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस कुमिंग डिक्लेरेशन एंड कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी सी बी डी वॉज लीगली बाइंडिंग मैंने बताया दिस डिक्लेरेशन इज नॉट लीगली बाइंडिंग so this is all about this video thank you very much for watching this video if you like this video aap humse jud sakte hain hame share kar sakte hain hum sab in sab platform pe aapke liye maujood hain thank you very much again for watching this video current affairs by forum ias is an all in one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives last year we have helped more than 100 students crack ias with our current affairs classes